Uh, welcome all my dear brother of the first preparatory grade that's a week time for science and today we will complete what we have started the last episodes about uh, revision or reviews about we have what we have studied this time so, so now let's start without laying a very important revision a very important selection of questions that we have studied this time so now now that inshallah we will talk about the new topic or new questions in the lecture we have 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 in the بيجينا حساسية شوية منها كده ألرجي كده لا هي مش give reason هو give an example أو give one example إدي مثال هنا بطلب منك إديني مثال ل example درست أنت أثناء دراستك للفيرست سيمستر number one بيقولي give one example for a very active metal a very active metal عنصر نشيط جدا okay هدرسنا إن الميتالز أو الالمنت أسمناها ل three parts أو three كاتيجوريز ثلاث فئات نمبر 1 قلنا ويك اكتف ضعيفه في النشاط الكيميائي زي الجولد والسيلفر والبلاتينم وفي اكتف نشيطه جدا او نشيطه بس يعني زي الايرون والالومنيوم والكوبر وفي فيري اكتف زي الصوديوم والبوتاسيوم يبقى لما يطلب مني يقول لي فيري اكتف ميتال او عنصر نشيط جدا اكيد هيكون صوديوم اور بوتاسيوم طبعا دول مجرد ما بيلمسوا الميه بس او مجرد ما بيتعادوا للاتموسفيريك اير بيحصل فيهم اكسبلوجن انفجار شديد جدا فعشان كده لو في صوديوم في المعمل ما ينفعش يكون موجود كده في, في درج ولا في في دولاب او حاجه زي كده لكن لازم يكون موجود اندر كيروزين تحت الكيروزين او السولر عشان يمنع الرياكشن بينه وبين الويت اير تاني قسمنا كل الاليمنت بتاعت انواع اول نوع سميناه ويك اكتف ضعيف النشاط الكيميائي زي الجولد والسيلفر عشان كده دول ما بيصدوش خالص وده سبب ان هم غاليين قوي في نوع تاني بيسموه اكتف نشط شويه زي الايرون والكوبر والالومنيوم لكن الفيري اكتف النشط جدا جدا هو الصوديوم والبوتاسيوم Another example. Here, I brought a question. You only give an example. A G muscle, a device that produces heat energy. Gas being taken to heat energy. Gas being taken heat energy. Taken to heat. Of course, if we think about it, we will see that the gases that are taken to heat energy. For example, electric heater, the electric fire, electric fire, the electric fire, electric iron, the electric fire, microwave. وهكذا طبعا في اجهزه كتير جدا produce heat energy again a device <تصفيق> I'm sorry a device that produce heat energy is the electric heater or the electric fire another question that says a permanent source of energy a permanent source of energy مصدر دائم للطاقه احنا درسنا ان الانرجي قسمناها 3 sources permanent مصدر دائم Renewable مصدر متجدد non renewable مصدر غير متجدد طيب مين هو اللي only one permanent source of energy مصدر دائم وحيد للطاقة هو ما فيش غير واحد بس هو the sun the permanent source of energy is the sun again the permanent source of energy is the sun another example a renewable source of energy مصدر متجدد للطاقة A renewable source of energy. طبعا في أكتر من example منها مثلا wind, رياح, waterfall, مساقط المياه أو الشلالات or tide and ebb. وكمان المد والجاز. طبعا tide and ebb ده example واحد. يعني ما حدش يقول لي tide واحد تاني يقول لي ebb. لا الاثنين مع بعض tide and ebb ده مصدر طاقة متجدد هما الاثنين حاجة واحدة. tide and ebb المد والجاز. Okay. يبقى renewable source of energy wind, رياح. Waterfall, مساقط المياه أو الشلالات. Tide and ebb, المد والجزر. طب لو قلت كمان. A device changes kinetic energy into electric energy. جهاز بيحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية. أكيد هيكون electric generator أو dynamo, المولد الكهربي أو الدينامو. الدينامو بيحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية. يعني بيحول kinetic energy into electric energy. Kinetic energy into electric energy. Another example. An animal that undergoes hibernation. An animal, حيوان, 
undergo undergo معناها يتعرض لي هي ساعات بيكون معناها يعاني من بس هنا معناها يتعرض لي hibernation حيوان بيتعرض لعملية البداية الشتوي أو بيقوم بعملية البداية الشتوي طبعا درسنا أكتر من animal that undergoes hibernation منها مثلا frog or toad الضفادع والتوت طبعا ده نوع من الضفادع كمان وكمان في سام انسكتس وكمان في ريبتايل بعض الزواحف كل دول كانوا بيعملوا هايبرنيش يبقى لما يقول لي ان انيمال ذات اندرجوز هايبرنيش هقول فروجز اور توت فروجز اور توت طيب اكزامبل تاني كل ده طبعا لسه في اول سؤال هو كان بيقول لي جيف وان اكزامبل جيف وان اكزامبل يعني ادي مثل واحد من ده طبعا لو حد لو طالب مني او حبيت اكتب اكتر من مثل اتس اوكي okay. انا طبعا بنحب قوي الطالب الكرييتيف اللي يعني بيكتب اجابه فروم هيز اون مايند من تفكيره هو الشخصي او من مخه هو شخصيا لو زود في الاجابه او فيها استطراد مفيش مشكله لكن بشرط انها تكون صح اوكي طيب اكزامبل تاني بيقول لي ان انيمال اندرجوز استيفيشن ان انيمال اندرجوز استيفيشن استيفيشن معناها الخمول الصيفي في حيوان بيتعرض للخمول الصيفي طبعا درسنا اكتر من حيوان من نوعهم جيربو وسام انسكتس جيربو وسام انسكتس بعض الحشرات اكزامبل تاني بريديشن ان بلانتس هنا عايز اكزامبل من الافتراس في النباتات طب هو في نبات مفترس اه طبعا موضوع مش غريب علينا ودرسناه كمان في برايمري 5 قبل كده ان في بلانت بيفترس الحشرات عشان ياخد منها البروتين هو البلانت ده عنده مشكله في تكوين البروتين او في صناعه البروتين في الفود سنس بروسيس فبياخد البروتين كده عن طريق الدليفري والدليفري هنا هو الحشرات اوكي يبقى البريديشن في البلانت افتراس في الحشرات يعني البلانت ده بياخد بروتين من الحشرات طب زي مين؟ زي الجانيا نبات اسمه جيونيا دروسيرا نبات اسمه دروسيرا ونبات اسمه هالوفيلا ثلاث نباتات دول مهمين قوي ان هم اكزامبلز على البريديشن ان بلانت افتراس في الحشرات جيونيا دروسيرا هالوفيلا جيونيا دروسيرا هالوفيلا بريديشن ان بلانتس جيونيا دروسيرا هالوفيلا انادر اكزامبل ذات ا ديفايس كونفيرتس الكتريك انرجي انتو ميكانيكال انرجي جهاز بيحول الطاقة الكهربية للطاقة الميكانيكية هنا كأني بديله كهرباء الجهاز دوت وهو بنفس الوقت بيتحرك طب الجهاز ده موجود فين؟ موجود كتير قوي حوالينا موجود ان الكتريك فان في المروحة ان واشنج ماشين في الغسالة ان هير دراير في السشوار وهكذا موجود في حاجات كتير جدا حوالينا موجود كمان في الميكسر في الخلاط مين هو الجهاز المهم ده اللي بيحول الكتريك انرجي انتو ميكانيكال هو الكتريك موتور الموتور الكهربي Electric motor is a device that convert electric energy into mechanical energy. Is that electric motor? هنا سؤال تاني برضو زي ما اتفقنا النهاردة عندنا حلقة خاصة قوي في أسئلة غريبة شوية أو يمكن مش شائعة قوي في بعض الامتحانات لكن ناخد بالنا من النهاردة هذا ودرب عليها كويس قوي. خدنا من شوية سؤال مهم قوي اسمه give one example. سؤال هنا تاني بيقول لي odd one out. طب السؤال ده يعني حد يقول لي احنا متعودين عليه كويس قوي في الانجلش انا بطلع الكلمه غريبه لكن بطلب منك هنا حاجه ثانيه كمان ايه هي؟ انك بليز تكتب لي ساينتفيك تيرم فور ذا ريمينينج وردز يعني هديك فور وردز او فايف وردز مثلا فور اكزامبل في كلمه منهم غريبه طب الباقيين ايه العلاقه اللي بتربطهم مع بعض؟ ايه المفهوم العلمي اللي بيربطهم مع بعض؟ تاني هنا مطلوب منك حاجتين مش حاجه واحده بس نمبر 1 مطلوب منك تكتب لي اود وان اوت طلع الكلمه الغريبه طيب نمبر 2 مطلوب اكتب ساينتفيك تيرم فور ذا ريمينينج وردز اكتب مفهوم علمي مفهوم علمي سوري للكلمات الباقيه طيب نتدرب كده وناخد بالنا ممكن جدا الحل يكون باكتر من طريقه يعني ممكن حلي انا يكون غير حل زميلي اللي جنبي او واحد تاني او شخص تاني والاثنين صح فور اكزامبل كورن نبات الذره بين نبات الفول باين نبات السنوبر ويت نبات القمح بيز نبات البسلة طيب واحد يقول لي انا شايف ان الغريب هنا باين طبعا شور هو باين نبات سنوبر طب ليه مختلف عنهم لان الكورن والبين والويت والبيز كل دول بنسميهم flowering plants نباتات زهرية يعني نبات عنده السيدز ان سايد ابيري كارب بيكون البذرة داخل الثمرة او داخل غلاف ثمري لكن الباين هو عنده السيدز بتاعته انسايد ا كون او اوتسايد يعني كانها كده البذره موجوده في الهواء موجوده في شكل مخروطي لكن ما عندهاش فروت ما عندهاش ثمره الثمره ممكن تكون موجوده بس داخليه هنا البذره من بره لكن كل الاربعه الباقيين دول بين كارن ويت بي بنسميهم فلاورنج بلانتس يعني فورم سيدز انسايد ا بيري كارب بتكون البذره داخل بيري كارب 
طيب هنا هل في حاله ثانيه؟ يعني اعتقد ما فيش. لو ما عنديش باين هنا يعني لو عندي بس فور اكزامبل كورن بين ويت بي ممكن نقول ان البين والبي الاثنين دول دايكوتوليدون والكورن والويت مونوكوتيل بس هنا هو عايز واحده بس عايز اود وان اوت في الكلمه بس هي اللي غريبه ففي النوعيه دي من الاسئله بليز نركز قوي نقرا كل الاكزامبلز الموجوده قدامي ونفكر كويس قوي ونركز كويس قوي مين الاكزامبل اللي عنده كومبليت ديفرنس يعني اختلاف كامل مع كل الاكزامبل او مع كل الوردز الموجوده في الكويستشن ده اكزامبل تاني برضو بيقول لي اود وان اوت لاين تايجر دوج وولف ارماديلو الاسد تايجر النمر دوج كلب والف الذئب ارماديلو حيوان المدرع طب المختلف عنهم اكيد هيكون ارماديلو طب ليه اصل ارماديلو وكمان سلوس حيوان الكسلان الاثنين دول درسنا عنهم معلومه مهمه قوي ان هم تيفلس حيوان ما عندوش اسنان لكن دوج وتايجر ولاين وولف كل دول تيثد انيمال حيوانات ذات اسنان يعني حيوانات مسننه ده مش بس كمان عندهم اسنان ده يمكن كمان يكون عندهم كناينز انياب وكمان كان عندهم شارب uh, بروجكشنز او بروزات حاده يعني اسنانهم قويه جدا وحاده جدا لكن ارماديلو الوحيد اللي ما عندوش اسنان في كل المجموعه دي اوكي يبقى لاين تايجر دوج وولف تيثد انيمال والارماديلو هو الاود وان اوت هو الكلمه الغريبه في المجموعه دي انذر اكزامبل N nitrogen, يعني symbol of nitrogen. N E symbol of neon. F symbol of fluorine. N A symbol of sodium. طب مين هنا كلمة غريبة أو مين هنا اللي أقدر أقول عليه odd one out اللي هطلعه برا أكيد هيكون neon. طب لي أصل كل البقين دول active element. active element على نص النشطة. طب ممكن حد يعترض هنا يقول لي أنا ممكن أقول ان الصوديوم هو المختلف اوكي انا موافق جدا طب ليه اصل النيتروجين والنيون والفلورين كل دول جاسس اوكي بس في الحاله دي هكتب هنا ان اي بدل ان اي وهكتب من الباقيين كلهم جاسس غازات لكن الصوديوم هو الوحيد السوليد او السوليد ميتال اوكي يبقى دايما في اود وان اوت ممكن يكون في اكتر من اجابه فبليز زي ما قلت نركز قوي في الاكزامبلز الموجوده قدامي وهعرف بس مين هو اللي عنده كومبليت ديفرنس اختلاف كامل وايه كمان هو ساينتفيك تيرم اللي بيربط الباقيين مع بعض اوكي هنا قلنا ان اي نيون لان هو انرجي جاس او ان اكتيف جاس غاز غير نشط وكمان قلت الباقيين كلهم هما اكتيف جاسس واحد تاني ممكن يقول لي ان الصوديوم هو المختلف اوكي انا موافق جدا لان كل الباقيين جاسس والصوديوم هو الوحيد اللي صالد في الجروب ده انذر اكزامبل موسكيتو الناموس سبايدر العنكبوت كوكروش الصرصار او الصرصور انت النمل واضحه جدا ان المختلف عنهم سبايدر طب سبايدر ليه اصل سبايدر تبع مجموعه اسمها اراكنيدز العنكبوتيات لكن ال... كل الباقيين دول او كل جروب دول انسكتس حشرات يبقى هقول هنا سبايدر طبعا مفيش هنا حل تاني خالص غير الحل دوت سبايدر العنكبوت هو المختلف لكن الباقيين كلهم موسكيتو كوكروش اند كل دول انسكتس او حشرات ايرن كوبر الومنيوم وود ايرن كوبر الومنيوم وود طب المختلف اكيد هيكون وود الخشب طب ليه مختلف عنهم؟ لان جود كوندكتورز اوف هيت بيوصل الكهرباء والحراره. طب في واحد تاني يقول لي هو الود مختلف اوكي بس انا هقول ان هو فلوت اون ووتر او هاز لو داينستي عنده كثافه قليله اوكي اتس رايت right. عشان كده بنقول دايما في سؤال اود وان اوت ده ممكن جدا يكون عندي اكتر من اجابه وكل الاجابات ممكن تكون صح. فناخد بالنا كويس قوي وزي ما قلت بليز ريد كيرفول نقرا كويس قوي نقرا بحرص وعنايه عشان نعرف مين هي الكلمه الغريبه. تاني ايرن كوبر الومنيوم وود مين المختلف؟ اكيد هو الوود هو الاود وان اوت او الديفرنت وورد لان هو جود كوندكتور اوف هيت اند الكتريستي وكمان لان هو عنده هاي لو دانستي سوري لكن الباقيين كلهم عندهم هاي دانستي وكمان هو فلوتس اون ووتر بيطفو على الميه لكن كل الباقيين سينكس ان ووتر بيغوصوا في الميه اميبا ايوجلينا كلافر 
باراميسيوم اميبا هو مايكرو ليفينج اورجانيزم واليوجلينا برضو كمان مايكرو ليفينج اورجانيزم والباراميسيوم كمان مايكرو ليفينج اورجانيزم طب بالنسبه للكلافر ده نبات البرسيم نبات واضح قوي قدامي عمره ما كان مايكرو اورجانيزم مش مش كائن دقيق هو كائن آه بنسميه كده مالتي سيلر يعني كائن متعدد الخلايا اكيد هيكون هو المختلف هنقول هو الكلافر هو المختلف هنا نبات البرسيم لان الاميبا والباراميسيوم واليوجلينا او اي يوجلينا كل دول مايكرو ليفينج اورجانيزمز مايكرو ليفينج اورجانيزمز كائنات حيه دقيقه طب اكزامبل تاني هنا مهم قوي سؤال ماتش سؤال ماتش ده سؤال يمكن انا بعتبره كده دبل ويبون او يعني دبل ويبون كويستشن سؤال ذو حدين او سلاح ذو حدين هو سؤال سهل جدا لكن ممكن جدا يخدعنا فبليز نبدا بالاسهل يعني دايما بحل كده مش مش شرط ابدا من نمبر 1 ممكن جدا ابدا من نمبر 3 نمبر 4 يعني دايما ابدا بالاسهل بالنسبه لك ممكن جدا اتراجع يعني لو رجعت في كلامي هنا يعني هبقى مش صح يعني لا طبعا لو انت رجعت في كلامك وانت متاكد ان اجابتك اوكي اتس رايت طيب نشوف الاكزامبل وقبل ما احل اي حاجه هقرا تو كولن كلهم هقرا العمودين كلهم بانانا بلانت بين بلانت باين بلانت مولوخيه بلانت هنا عندي نبات الموز نبات الفول باين بلانت نبات السنوبر ملوخيه اتس فروم جامناسبيرمز من معرات البذور اكيد هو طبعا باين بلانت لسه كنا بنتكلم عنه من شويه يبقى نمبر 3 هتكون مع لتر اي هاز سمول سايز ليفز عنده اوراق صغيره اكيد ملوخيه بلانت اتس فروم مونوكوتيليدون احادي الفلقه انا يعني مش شايف حد هنا خالص احادي الفلقه درسنا ويت وكورن بس مش موجودين اتس فروم دايكوتيليدون ثنائي الفلقه طبعا البين بلانت على راس المجموعه كلها نبات الفول هاز لارج سايز ليفز عنده اوراق كبيره شويه اوراق كبيره في الحجم اكيد طبعا واضح قوي ان هو بانانا بلانت بانانا بلانت او نبات الموز بيتميز ان عنده لارج سايز ليف او اوراق كبيره في الحجم Uh, so my dear students, uh, by this uh, question, we have reached at the end of our episode today. So I promise you to meet again next Wednesday, inshallah, to complete our revision about what we have studied this semester. Now, thank you and goodbye.